Valsts svētko 18. novembrī plānot cinīgi atklāt grāmatu Sibīrijas bērni otro sēm angļu valodā. Kā skaidro grāmatas autāri Dzintra Geka, šai ierosmē bērni Eiropas projektu konkursā tika iegūt 60% finansējums. Pārējā nauda tiegot lūgta pašvaldībā. Ar īkšķils noda deputāti komitēs sēdēja skatīja jautājumu par 500 latu finansējumu piešķiršanu grāmata Sibīrijas bērni otrā sēma tulkošanai angļu valodā. Šis jautājums deputātu vidū raisīja diskusijas. Es domāju, ka grāmata principā ir atbalstāma, bet te ir jautājums par izmaksām, kas ir dotas sākotnēji. Viņas liekas neadekvāti liels, ja tur būtu runa par lielām tirāžām, nezinu, tulkojumiem kaut kādās 5, 6, 7 valodās, tad tad jā, bet šajā situācijā, ka viņi ir orientēta uz angļu valodas, uz angļu, viņi orientēta uz angļu valodu, man liekas, ka tās izmaksas ir neadekvātas. Kīno režisora Dzintra Geka skaidro, ka nauda netikšot izmantota nelietderīgi. Kopīgā projekta izmaksas ir vispār 55 tūkstoši, tas nozīmē 740 cilvēku interviju digitalizācija, Tur mājas lapsas izveidošana par fonsibirīs bērni, grāmatas tūkošana un izdošana. Tas ir veselis tāds diezgan liustas apjoms. Tur iznāca, ka tie mums tika iedoti laikam 32 tūkstoši. Tas iztrūkums mums bija diezgan liels. Tas iznāca varbūt kaut kādi 19 tūkstoši kopīgais. Nu, nepietik naudiņu, lai to projektu veiku līdz galam. Īkšķilē jau daudzu gadu garumā esot īpaša saikne ar represētējiem. Tāpēc neraugoties uz neskaidrībām naudas izlietojumā, finansējuma piešķiršana esot pašsaprotams solis. Arī Ogres noda pašvaldību oktobra sēdē skatīšot finansējuma piešķiršanu fondam Sibīrijas bērni, bet jau tagad esot zināms, ka tas tiks atbalstīts. Bet ne visas pašvaldības, kurās fonds ir vērsies pēc finansējuma to atbalsta. Piemēram, Alūksnes novada kultūras izgalītības un sporta komitie to noraidīja. Pieņemsim iedot pašvaldību naudiņu un, ja gadījumā kaut kas paliek pāri, tas nekādā gadījumā nav braucieniem vai kaut kādam, nu, teiksim, es nezinu kam, jā. Mēs braucieniem, mēs vienkārši, mēs vācam ziedojums, mēs ilēkam savus līdzekļus. Mērojot tūkstošiem kilometru sešu gadu garumā izveidota gandrīz trīs tūkstošu lapas pušu biezu atmiņu grāmata divos sējumos – Sibīrijas bērni. 2008. gadā izdotajās grāmatās atspoguļotas 20. gadsimta traģiskākās atmiņas par gadiem, kuri pavadīti ārpus dzimtenes sūra darba un dzīves apstākļos.